Na wasalimu ni nyote kanisa mtandaoni ya santeni kwa kujumuika nasi jumapili hii mara nyingine tena. Santeni kwa uaminifu wenu na mungu awabariki sana. Ningeli taka kuleta uh, tangazo ya kwamba tunasikitika hatu toweza kuwa katika hali ya kukongamana tena kama tulivo tangaza pale awali. Kama kanisa na kufanya ibada kwa sababu zisizo weza kuepukika. Tumetazama masharti ya serikali na tumeona ni, me, ni mazuri ili hali tulipo chunguza, lakini tulipo chunguza kwa kina tukaangalia tukaona kana kwamba hatutaweza kuyatimiza yote na kwa sababu tunakujali na tunakuenzi na tunataka uwe na afya na tunataka uwe mzima wa kila jambo kimwili na kiroho tukaamua kwamba ni vyema tu tunakufikia kwa ujumbe huu ama kupitia kupitia uh, runinga yako simu yako ama kompyuta tarakilishi ambao ninasikia ni tarakilishi uh, tuweze kuwafikia kwa njia hii katika usalama wa nyumba zenu ama mahali mtakapokuwa kwa hivyo kwa sasa hatutaweza kufungua hadi pale tutakapowatangazia tena tutazidi kuwahubiria katika njia hii ya mtandao Mungu wabariki kwa kutuamini na muweze kushikilia vivyo hivyo kuna jambo jema ambalo Mungu anaenda kutenda Mungu akubariki sana Asanteni sana kikundi cha sifa. Asante B. Jennifer mke wangu kwa kuweza kuongoza kwa maombi na hata kutuchunga uh, katika hali hii ya ibada ya kuabudu na kusifu. Mungu akubariki sana na abariki kila mmoja. Endeni nami katika kitabu cha Waefeso mlango ule wa nne, msari wa kwanza hadi wa saba. Ningelitaka tusome pamoja unasema kwa hiyo na wasihi mimi nilie mfungwa katika Bwana. Muenende kama ilivyo stahili wito wenu mlioitiwa kwa unyenyekevu wote na upole kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani mwili mmoja na roho mmoja kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu bwana mmoja imani moja ubatizo mmoja mungu mmoja naye ni baba wa wote aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo maandiko haya tuliyoyasoma ni maandiko yanaoashiria kwamba yote yanayotendeka duniani si mageni na si mapya Paulo anasema yeye amefungiwa. Paulo anasema ya kwamba hawezi. Lakini anatuanzilishia na kuanza kutuambia katika mstari huo wa kwanza ningelitaka tuusome tena. Anaanza kwa kutuelezea ya kwamba katika Waefeso moja kwa hiyo na wasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana muenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa kwa unyenyekevu wote na upole kwa uvumilivu mkilichukiliana katika upendo Paulo anajaribu kusema hivi Isiwe kiegezo kwamba kwa sababu siko karibu na nyinyi sasa hamwezi kutenda mlio itiwa kuyatenda kila mtu na atende kadri na alivyoitwa kutenda kila mtu naendeleshe mwito ulioko ndani yake pasina hofu na pasina kuchanganikiwa yeye anasema ijapokuwa nimezuiliwa ijapokuwa nimefungiliwa nimefungwa mimi ni mfungwa wa Kristo siwezi kuwepo pamoja na nini anasema usitishwe na hilo utakubaliana na mimi tunaishi katika nyakati ambazo niza kushangaza sana kwa sababu ni, man, ni nyakati ambazo katika mataifa mengine na hata hususan hapa Kenya tunaambia kwamba jikinge na watu usitangamane na watu sana na ukitangamana na wao vaa barakoa ni nyakati ambazo tunaambua kwamba si wakati wa kutumia fedha holela holela watu watu wamekatwa mishahara wengine wamesimamishwa makazi mambo ni magumu na mambo si ya kupendeza tumeambiwa haya na serikali zetu na ukiangalia kwa kina utagundua ya kwamba mwanadamu hakuumbwa awe anaishi peke yake pasi na wengine Wazungu wanasema human being is a social being. Kwa kifupi mwanadamu ameumbwa kutangamana na wengine. Na pale unapomtenga na wengine umeanza kuweza kuweka mahali pa kuzalia hofu. Umeanza kuweka 
chumba cha kuzalishia hofu na maradhi maradhi ya kimawazo mwanadamu ameumbwa awe na mwenzie awe na mwingine na waweze kutangamana we are social being kwa kifupi hali iliyoko sasa inatulazimu sisi kuwa watu ambao tuko kinyume na vile tulivyoumbwa tuko kinyume kabisa ningelitaka kutuhubiria ni ujumbe wenye kichwa ndani ya yote katika vyote ndani ya yote na katika vyote ndani ya yote na katika vyote Paulo anazungumzia kanisa hili la Waefeso na anawatia moyo na kueleza kwamba wasitikisike wasishtuliwe na wasihofu kupitia mambo wanayoyapitia anawaambia kwamba yanao mazingira na mnao yapitia yasiwazuie ninao yapitia yasiwazuie na mnao yaona yasiwazuie anawaambia ngazieni macho yenu kwa kile mlichoitiwa kwani kila mmoja wetu ana mwito alioitiwa kila mmoja wetu ana mwito alioitiwa anawaita wa, uh, kanisa hili la waefeso si kwamba tu wawe wanyenyekevu bali pia wawe watu wenye kutenda kazi na watu wenye manufaa katika wale wanaowazingira na wasikome waendeleshe kuwa watu wenye matu, matunda mema na wae ni wepesi wa kuweza kuachilia na kujiachilia ili kujipeana mmoja kwa mwingine katika hali ya kusaidiana hebu tusome maandiko hayo tena katika kitabu cha Waefeso 4 moja hadi saba. inasema hivi kwa hiyo na wasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana mwenende kama inavyowastahili inavyo inavyo ustahili wito wenu mlioitiwa kwa unyenyekevu wote na upole kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo anasema mchukuliane katika upendo msianze kudharauliana kwa sababu huyu alilipitia lile ama na ukosefu na udhaifu wa hali hii au nyingine wakati huu ni wakati wa kuchukuliana kwa upendo wakati huu ni wakati anajaribu kuambia usenze kusema rasilimali zimepungua anza kusema majukumu ni mengi na anaye nipatia rasilimali ana wingi wa rasilimali za kutoshelesha kila mmoja anajaribu ya kusema ya kwamba tuchukuliane vile tulivyo na tujengane ikiwa kuna nyakati na masaa ambayo Mungu anatarajia tuweze kufanya kazi ya umisheni sisi siku nyingine ila ni leo yuko ndani ya yote na katika vyote na anapitia yote tunaoyapitia pamoja na sisi Kristo yu ndani ya yote na katika vyote tunavyovipitia usifike mahali ukalalama na kuanza kutilia shaka yeye ni mwaminifu. Mstari wa tatu unasema na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Tuwe na amani ndani yetu. Wacha kiwe ni kifungo ya kwamba kile tunachopitia ndani yake ni amani si kingine. Mstari wa nne unasema mwili mmoja na roho moja kama na mlivyoitiwa katika tumaini moja la wito wenu tuliitiwa katika tumaini moja. Tuna mbingu moja ya kuelekea. Tuna mahali pote pamoja tunapoelekea. Si pengine ni pamoja kwa Mungu. Tunaambua safari hii tuiangazie kwa kina na tuangalie tunayambatana naye. Kwani yeye ni bwana mmoja si wawili. Imani tulioitiwa ni moja sio imani mbili. Ubatizo tuliobatizwa nao ni mmoja katika jina la baba la mwana na la roho mtakatifu. Na tunaye Mungu mmoja naye ni baba wa wote waliokuwa wadhaifu, walio na nguvu, waliopungukiwa na walio na kingi yeye ni baba ya wote. Aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Mungu yuko ndani ya yote na katika vyote tunavyopitia hawezi kutuacha tukagalifika hawezi kutuacha tukapikwa tukapitwa na mawazo na tukapitwa na ukosefu na tukapitwa na mauti yeye ni mwanzo wa uhai mwisho wa uhai huu ni mwanzo wa uhai na Mwenyezi Mungu tusiwe wepesi wa kutikishwa na misemo ya watu wanaosema ni kubaya Kunae Mungu anayetuwazia mema na anayetukirimia mema. Mstari wa saba unasema lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. 
mteule wa Mungu kunacho ulicho nacho sina mpendwa wa Mungu kunacho ulicho nacho wengine hawana itakugarimu kukifanisha kazi itakugarimu kusimama nacho Usianze kuangazia kinachosemwa na wanasiasa. Usianze kuangalia na kinachosemwa na, ma, na, 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 na dalili unazozipitia. Kuna uwezekano hakuna rasilimali. Kuna uwezekano hakuna fedha. Kuna uwezekano hakuna chochote. Lakini kunaye Mungu mwenye rasilimali. Mbingu na ardhi ni vyake vyote. Dhahabu na fedha vyote ni vyake. Usilalame. Usitishike. Kunaye Mungu kwa kifupi Paulo anajaribu kusema tusiwe watu wanaopuuzia mambo ya kiungu kupuuzia mambo <laughs> kupuuzia mambo ni mahali pasawa pa kuzalisha hofu unapopuuzia unazalisha hofu na hofu ikishazaliwa huleta kizuizi cha kufaulu kupuuzia mambo kuzalisha hofu na hofu ikishazaliwa kuzuia kufaulu kupuuzia mambo kutakuzuia usipate ufahamu wa nyakati unazoshinda na wakati unazoshindwa ukipuuzia mambo utapitikiwa na mambo mengi sana ni puna, hatuna budi ila kuangazia mambo kwa vile yalivyo na kuanza kuwatilia maanani na kuanza kuwafuatilizia kuna mwito ndani yako usiupuuzie kuna kitu Mungu ameweka ndani yako usikipuuzie enende nenda katika hatua hizi nyakati hizi ngumu ukijua kwamba Mungu yuko ndani ya yote na katika vyote unavyovipitia Hauvipitii ukiwa peke yako yuko pamoja na wewe yuko pamoja nasi yuko pamoja na kanisa ikiwa ni mchungaji usilalame ya kwamba kanisa limefungwa kanisa halijawahi kufungwa majengo ndio yaliyofungwa sisi tungali kanisa tunakongamana katika ulimwengu wa kiroho na katika nyumba kwa nyumba kanisa lingali lina moto wa Kristo na ninaendeleshwa kwa moto wa Kristo usilalame usiwe wa kuteta usiwe wa kuanza kukashi simama wima achili ya baraka Mungu yuko ndani ya yote katika vyote unavyovipitia. Kupuuzia mambo kutakuonesha vile mambo mengine hayajalishi na vile utakavyofanya ndivyo inavyostahili. Kupuuzia mambo kuna kuonesha hayakuhusu. Lakini wacha nikuulize kabla hujasema hayakuhusu. Je unafahamu mwito uliotiwa ndani yako ni wakazi gani? Je unafahamu mwito Kristo alioweka ndani yako atakuja kukuita ukaweze kuweka na kupeana hesabu ya mwito huo? Usipuuzie. Sivema. Kitabu cha Isaia 43 mstari wa pili Isaia 43 mstari wa pili tunasoma ikisema hivi. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito Haita kugarifi, kugarikisha samahani uendapo katika moto hutateketea wala mwa, uh, mwali wa moto hautakuunguza Mungu anazungumza kupitia nabii Isaia akizungumzia wana wa Israeli anawapatia ahadi hizi anawaambia utakapopita katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito haita kugarikisha Uendapo katika moto hutateketea wala mwali wa moto hautakunguza anajaribu kusema nini hawapatia hadi ya kwamba nitazuia maji yasikubebe nitakuzuia mito isikubebe nitazuia moto usikuchome haneni maneno kama haya anawaahidi watapita ndani ya moto lakini atakuwa pamoja na wao oh anasema utakapopita katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito hautagarikishwa uendapo katika moto hautateketea wala mwali wa moto hautakuunguza huyu ndiye Mungu aliyetia mwito ndani ya kila mmoja wetu siku ya leo anatuahidi makali yanapokuja na magumu yanapokuja atatembea pamoja na sisi unyo kwa unyo yani ni basi tusikize watu wanavyosema tumelemewa 
Ya nini basi tuanze kuangalia vile mambo yalivyo magumu. Tuangazieni jameni. Sio ukosefu bali wingi wa kilichowekwa ndani yetu. Tukaangazieni jameni Mungu huyu aliye ndani ya yote katika vyote tunavyovipitia. Yeye halalami mbona ni lalame? Ikiwa Mungu amenikubalisha kuyapitia haya ni kumaanisha kwamba ameniamini kiasi cha kwamba anajua nitatoboa basi sita muangusha nitapitia pasina kulalama yuko ndani ya yote katika vyote ninavyo vipitia ningetaka kukueleza hivi ni vigumu mno kumuona Mungu ndani ya machungu tunaoyapitia ikiwa kazi yetu ni kutafuta njia ya mkato kuiondokea ama kuyaondokea tunaoyapitia ikiwa wewe unaangalia urahisi wengine wetu tunaangalia urahisi wa maombi baba nimekatana na magumu ninaopitia baba mambo haya yanayarudisha kwa yule aliyetuma waacha kuyaregesha mahali popote ni Mungu aliyokubalisha ukayapitie pitia kwa imani pitia kwa amani pitia kwa utulivu vumilia kunalo analotaka kulichonga ndani yako wacha kupapatika yu ndani ya yote na katika vyote haya maombi ya return to sender jameni atieni katika kabati na mtupe katika kaburi la kusahau return to sender senda gani na kama ni Mungu amekukubadilisha kuvuka jamani mimi ningetaka tuangaliane tu tunatuelezane ukweli yu ndani ya yote katika vyote yani ni tulalame tupitieni kwa uvumilivu utulivu ni vigumu sana kumuona Mungu katika machungu yetu ikiwa tunatafuta njia ya mkato. Hebu angalia kitabu cha Waefeso mbili. kwa sababu une, kuna mmoja hapo anaweza anza kulalama ahadi hizo za Isaia ni za wana wa Israeli hapo sisi yatupo. Ah ah msikize Paulo katika Efeso Waefeso mbili. 11 hadi 13 inasema kwa maandishi ya Kiswahili lugha unaoifahamu na ikiwa haikukupata sana ingia kwa lugha ya mama Biblia ziko katika lugha zote inasema kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio eh, watu wa mataifa wewe na mimi sisi mimi na wewe ni mataifa kwa jinsi ya mwili mnaitwa wasiotahiriwa na wala wanaoitwa waliotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa Yaani tohara ya mwili ama mwilini iliyofanyika kwa mikono. Mstari wa 12, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli. Wageni wasio wa maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Nyinyi mataifa mimi na wewe. Mstari wa 13, lakini sasa mgeukie jirani yako mwambie lakini sasa Mwambie tena lakini sasa. Lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mumekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Damu ya Kristo imetukubalisha kuwa katika agano hii. Damu ya Kristo imetukubalisha kudandia ya Isaia 43. Anaposema wakipita katika maji makali atakuwa nao inamaanisha hata wewe damu ya Kristo imekuunganisha na ahadi hii. Waefeso 2:19 inasema hivi, basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali nyinyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Sisi ni sehemu ya kazi ya mikono yake na sisi ni watu wa nyumba yake. Tusi hofu na kwanza kusema ahadi hizo si zetu, ni zetu ni zako wewe na mimi na watoto wetu. Wa Efeso 3:6 inatukumbusha inasema ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja. Huu ni Paulo anazungumza bado. Na wa mwili mmoja na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Tumepatanishwa na injili hii ahadi hizi ni zetu sisi sote jamani tusiziondokee kwa kizungu wanasema we have been engrafted into this covenant tumepatanishwa katika ahadi hii zaburi 37 mstari wa 23 hadi mstari wa 25 unajaribu kutueleza ya kwamba tusiwe ni watu wa kulalama huu si wakati wa kulalama kuhusiana na vile mambo yalivyo magumu Huu si wakati wa kulalama kwa nini ninapitia mambo nao yapitia ni wakati wa kujiuliza 
ninapopitia ninaoyapitia je ninatembea na nani ni nani yuko pembeni mwangu ni nani anayetembea na mimi kwa sababu Isaia amesema unapopitia maji makali unapopitia moto nitakuwa pamoja na wewe jiulize wakati huu na majira haya ni nani umemruhusu kutembea pamoja na wewe wengine wanakufurahikia kwa sababu wameona kwamba una vipawa watakuangusha hebu soma nami Zaburi 37 mstari wa 23 hadi 25 Inasema hivi Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana naye aipenda njia yake Hatua za mtu unatembea na nani katika hatua ya mambo magumu Uko na nani unapopiga kila hatua siku ya leo Ni nani amesimama makando kando yako Ni nani ni nani mnayepitia naye katika haya Kuna wengine hawakuajiriwa ama hawakupewa na Mungu au kupewa na Mungu watembee na wewe katika mambo mazito Wengine walikuwa ni mapambo wanapoondoka usilie na usilalame Msari wa 24 anasema ajapo ajapojikwa hata anguka chini Bwana humshika mkono na kumtegemeza Napenda msari wa 25 Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sijamuona mwenye haki ameachwa wala mzao wake akiomba chakula Wacha turudie mstari huo Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sijamuona mwenye haki ameachwa wala mzao wake akiomba chakula Usiangalie magumu. Tazama Mungu aliye na uwezo wa kumaliza magumu. Ni nani unayetembea naye siku ya leo? Kwa sababu ikiwa utatembea na watu ambao hawana uwepo wa Mungu ndani yake na wasio kuwa wanatangazia mwito uliowekwa ndani yake kama vile kitabu cha Waefeso 4 ilivyotuwaeleza ya kwamba watakuwa ni wakushusha moyo watakuwa ni wakukutilia shaka watakuwa ni wakukuvunja vunja moyo watakuambia hatuwezi kutoboa lakini ukiwa utatembea na watu wa imani wanaoangazia kule wanakoelekezwa na Mwenyezi Mungu utakuwa ni mshindi kwa sababu hata kitabu cha Zaburi kimesema ya kwamba hata watoto wako hawatoomba chakula Utateleza kwa kutembea na wasioamini lakini ukisimama tena kuna msingi ambao ni Kristo unaoweza kukushikilia wima. Sijui umesimama na nani? Sijui umesimama juu ya nani? Mimi nimeamua kusimama juu ya mwamba, mwamba imara ulio Kristo na sitotikiswa na chochote kile. Nimeamua kusimama nikijua ya kwamba yeye ni Mungu na habadiliki kamwe. Tumeitiwa kusimama siku ya leo. Zaburi na tano msairi wa 22 nikimalizia inatuambia Umtwike Bwana mzigo wako naye atakutegemeza Hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele Hata mwacha mwenye haki aondeshwe hautoondoshwa na korona hautoondoshwa na kansa hautoondoshwa na udhaifu na ukosefu wa fedha hautoondoshwa na ukosefu wa marafiki utasimama wima maadamu umemwacha Mungu awe ndiwe msingi wako Mungu yu ndani ya yote katika yote na vyote unavyovipitia. Swali kuu ni hili. Wewe unajua hilo? Leo nimeitwa tu kukutia moyo na kukueleza kwamba unaoyapitia hauko peke yako. Yuko pamoja na wewe hatokuacha. Yuko ndani ya yote katika vyote unavyovipitia. Na yeyote anayetembea na Mungu ni mshindi juu ya vyote. Ningetaka tu kukuita wewe unayenisikiza uliokufa moyo kwa ajili ya jambo moja au lengine na umekata tamaa jua Mungu yuko ndani ya yote katika vyote unavyovipitia ama Mungu yuko katika vyote ndani ya yote unaoyapitia ni Mungu mwaminifu ni Mungu mshindi na hakuna linalomshinda kimkubali tu mkubalishe ingie ndani ya maisha yako atakuokoa na kutembea na wewe katika maji haya makali na hata moto unapokuja hautaweza kukunguza ni Mungu mwaminifu. Ningeo ngelitaka kumpokea huyo Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Ningelikuomba ukaseme ombi hili pamoja nami, ukamkubalishe yeye kuingia ndani ya maisha yako. Sema tu bwana Yesu, naja mbele zako. Kiumbe dhaifu niliofishwa moyo na nao ni zingira. Nimekuwa wakutikisika na nimekosa imani na tumaini kwa ajili ya yale yanayoyapitia. Lakini siku ya leo nimengamua ya kwamba unanijali na wewe ndiwe msingi bora uko ndani ya yote na vyote ndani ya vyote na yote ninayoyapitia na hautoniacha nikaangamia ninakuomba uingie ndani ya moyo wangu na maisha yangu 
nifanye kiumbe kipya uniokoe nami nitakuishia na kukutumikia siku zote za maisha yangu katika jina la Yesu nimeomba amen Mungu akubariki sana ikiwa umeomba ombi hilo pamoja nami ningekuomba tafadhali utafute mchungaji karibu na mahali unapoishi ambao una umemwangalia mwenendo wake kwa jua kwamba huyu anamwabudu Mungu kwa roho na kweli mwambie umefanya ombi hili la kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako muombe akatembee pamoja na wewe ikiwa hakuna mtu anaweza kutembea na wewe tafadhali tembelea tuvuti yetu tuandikie barua pepe ziko katika runinga yako wakati huu unapozungumza naye Mungu mkuu atazidi kukutendea mema Mungu wa neema akubariki sana. Ningelitaka kuomba ombi la kuhani, kikuhani la kutuachilia. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulia uso wake na kukupa amani. Mungu akubariki sana. Tuonane Jumapili na ukuja. Amen.